Всем привет! Вы на канале Алка Парфюмер и сегодня будет обзор на Макалан 12 лет Double Cask и Макалан 12 лет Triple Cask. Ну что, поехали! Ну и в этот раз я решил столкнуть два этих релиза от Macallan. Fine Oak Triple Cask, старый релиз. Double Oak – это новый релиз в новой бутылке. Да, это два разных релиза, но оба они 12-летние, оба от Macallan. И оба имеют влияние хересных бочек и влияние бочек из-под бурбона. Поэтому почему бы их не столкнуть? Ну, давайте разольем наш виски для начала. Файнок, старый релиз, который сейчас называется просто Triple Cask, в такой вот коробочке, голубого цвета, плотный картон. Такая вот бутылочка. Макалан Файнок, Triple Cask, 12 лет, Highland, по факту Спейсайд, 40% крепость, 700 мл. В составе у нас указана вода, солдовый дистиллят. Краситель не указан. Холодную фильтрацию, естественно, он проходил. 40% крепость. Давайте вскрывать. Пластиковая крышечка. Брендированная. Пробка из целой коры пробкового дерева. Ну и Макалан Дабл Каск. Такая вот коробка, это уже версия после ребрендинга. Сейчас, по-моему, все релизы выглядят так в таких коробках. По-моему, больше не менялся дизайн. Такие вот э, треугольники, матовые, глянцевые по всей коробке. Снизу гордо красуется надпись Natural Color, натуральный цвет. Давайте вскроем. Картон тоже плотный. Такая вот бутылочка, Макалан, Хайленд, 12 лет, дабл каск, 700 мл и тоже 40% крепости. Соответственно, виски фильтрованный, но не подкрашенный, здесь тоже красуется надпись «Натуральный цвет». Соответственно, в составе у нас только вода и солдовый дистиллят. Дата разлива у нас 16.06.2020 года. Трипл каск 11, 10, 16 года. Пробка, крышка пластиковая, брендированная, с защитой, то есть уже если вскрыли все, обратно ее никак не соединить. И внутри прессованная крошка. Ну и теперь виски пускай немного подышит, постоит. Виски уже постоял, подышал. И давайте перейдем к дегустации. И начнем, наверное, с Fine Oak, 12 лет. Вы знаете, что на цвет... Кстати, давайте сравним. Double Cask немного темнее. На цвет я оценивать виски не люблю. Давайте сразу перейдем к аромату. Аромат на первом плане достаточно цитрусовый. Тут и кислые лимоны, и сладкий апельсин. Сладкий персик в аромате присутствует. И знаете, сейчас идет такой молочный шоколад с орехами и изюмом. Что-то похожее на Риттер Спорт. Ну, давайте перейдем ко вкусу. Хотя нет, давайте оценим аромат Макалан Дабл Каск. Да, цвет здесь потемнее. Ну что, давайте на нос. По интенсивности ароматы схожи. И тот, и другой достаточно интенсивны. Но здесь аромат более густой. Тот более такой резкий, этот более такой обволакивающий. 
тут сразу идут специи, корица, перец. Знаете, конфеты, коровка такие вот. Аромат, знаете, как на даче у меня после свежепоколотых дров. То есть такой свежей древесины сруба. И сегодня во время завтрака ел зефир. И вот здесь аромат зефира присутствует. Интересный аромат. Давайте, наверное, оценим их вкус. Во вкусе тоже эти цитрусы, апельсин, лимон. То есть и сладкий, и кисловатый спектр. Ореховость присутствует. Скорее миндаль по вкусу. Давайте еще разок. Сухофрукты во вкусе есть. И какая-то сливочность с тропическими фруктами. Что-то как, как будто привкус молочного коктейля фруктового. Финиш короткий у него. И на финише идет апельсин с корицей. Ну, давайте на вкус оценим дабл ок. Дабл каск. Вкус у него достаточно сладкий и специевый. Мед чувствуется, карамель. Давайте еще разок. Корица явно присутствует. Знаете, апельсиновый такой джем. И, наверное, сухофрукты тоже есть. Да, определенно есть. И финиш у него тоже короткий. И на финише вот этот апельсиновый джем. И знаете, вот зефир, который в аромате был, есть на послевкусе. Ну, финиш короткий, но поинтереснее, чем у Fine Oak. Ну и давайте лоб в лоб сравним. Да, этот более колкий аромат, этот более густой. Здесь прям выпирают цитрусы. А здесь вот э, джем в аромате появился, который во вкусе был. Зефир вот этот остается. Какая-то кондитерка. То есть... Да, здесь цитрусы, а здесь кондитерка. Ну и, соответственно, аромат более острый. А здесь такой более теплый, густой. Давайте на вкус. Вкус более цитрусовый, тоже у файнок. Здесь более сладкий, у дабл каск. На финише... Вот эта вот колкость лимонная уходит, и остается апельсиновая цитровость вот эта. И корица тоже. Но финиш короткий. Здесь финиш тоже короткий. Тоже есть апельсин, но более сладкий, такой как апельсиновый джем. И вот эта вот сливочность зефирная такая тоже на финише есть. Но финиш тоже короткий. Давайте перейдем к оценке. Сначала по поводу стоимости скажу. И один, и другой, но этот уже не продается. Есть в продаже Triple Cask и Double Oak. Они стоят примерно от 4 до 5 тысяч вот в этом диапазоне где-то. То есть приблизительно стоимость одинаковая. Что касается оценок, то Fine Oak я ставлю за аромат 21 балл. За вкус 21 балл, мне в принципе понравился. За финиш 19 баллов, короткий и не очень близкий э, мне по палитре. И за баланс я ему ставлю 20 баллов и того 81 балл. А Макалану Дабл Ок, Дабл Каск, я ставлю за аромат. 21 балл, за вкус 21 балл, тоже как и Fine Oak. За финиш балл подкину 20 баллов 
и за баланс 20 баллов, и того 82 балла получается. И тем самым побеждает в этой схватке дабл каск. Ну, а на этом я хочу попросить вас поставить обязательно лайк, накормить алгоритм Ютуба, подписаться, если еще не подписаны, написать мне комментарий. И прощаюсь с вами. Спасибо за просмотр и всем пока.